계란에 밥을 넣고 말았더니 이렇게 맛있을 수가 없습니다. 청양고추는 십자 모양 내서 잘게 다져주고 스팸은 칼등으로 눌러 으깨줄게요. 큰 덩어리가 없이 입자가 작게 으깨주어야 모양이 더 예쁘답니다. 계란은 껍질 까준 후 청양고추와 스팸 넣어 섞어두고 팬에 계란물을 부어주고 아랫면이 익어가면 밥을 길게 올려줍니다. 소금 간을 따로 하지 않아도 스팸이 들어가서 괜찮아요. 끝에서부터 돌돌 말아 안까지 익혀주고 긴발로 모양 잡아 식혀준 후 잘라주면 완성입니다. 도시락으로 만들었다가 맛있다고 다 뺏겼어요? 이거 맨날 도시락 싸서 먹어도 절대 안 질리는데요? 참치 한캔 따서 기름 살짝 빼두고 청양고추는 작게 다져 넣어주세요. 마요네즈도 두 숟갈 넣어 섞어줄게요. 밥에는 소스와 호리가케 넣어 섞어주고 롤류브를 펼쳐줘요. 김과 깻잎 깔아주고 밥을 펼쳐주세요. 땡초 참치마요도 올려준 뒤 돌돌 말아주기만 하면 완성입니다. 롤류브 자체가 길기 때문에 돌돌 말아 얹어두면 풀리지 않아요. 간단하게 아침이나 점심 도시락으로 너무 좋지 않나요? 와사비까지 톡 얹어 먹으면 없던 입맛도 살아납니다. 알배추 하나면 반찬도 필요 없습니다. 손님 초대할 때마다 항상 만드는 알배추 타코 레시피! 세척한 알배추는 체반에 받쳐 물기를 제거해주세요. 양파와 파프리카 잘게 썰어 담아주고 옥수수 콘도 넣어 후추 뿌려 섞어줄게요. 새우는 고춧가루를 뿌려 버무려준 후 버터에 노릇하게 구워줍니다. 간장, 설탕, 후추, 큐민, 다진 마늘을 넣고 다진 육을 넣어 졸여주세요. 양념이 고루 배이면 불 끄고 참기름을 둘러 섞어줘요. 소스는 상큼하게 플레인 요거트에 레몬즙을 섞어 사용할게요. 접시에 알배추 담고 으깬 아보카도를 발라준 뒤 야채와 고기, 새우까지 올려 소스 뿌려주면 완성입니다. 요리 왜 이렇게 잘하냐고 사진 찍고 박수치고 난리 날걸요?